ചായടാനറിയില്ല <laughs> 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 ാണ് പറഞ്ഞ കുറ്റം പറയണെന്ന് എന്റെ മേട്ട് ഒന്നും <laughs> 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 പ്രശ്നം ജീവിക്കാൻ <laughs> ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കണ പണപ്പട്ടിയില്ലേ നേരിക്കണ്ട ഇരിക്കണ പണപ്പട്ടി അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കി ജോലി രാജി വെക്കാൻ പറയുന്ന എന്ത് എളുപ്പമെന്ന് അറിയാമോ എന്നാ വല്ലതും കൊണ്ടു തരും അതും ഇല്ല കിട്ടിയല്ലേ അവസാനം പറഞ്ഞു മാത്രം കുറച്ചു കൂടി എന്റെ വീട്ടിൽ പണപ്പട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ പണപ്പട്ടി ഉണ്ട് പണം വലത്ത് പണപ്പട്ടി ഉണ്ട് നീ പോയി ജോലി തരുമോ നോക്കട്ട് പോയി ജോലി എന്റെ വീട്ടിൽ പണപ്പട്ടി എന്റെ അച്ഛനടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു തരും നിങ്ങൾ അച്ഛനടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കും കിട്ടും അടി പണപ്പട്ടി അല്ല കിട്ടണ അടി എനിക്ക് മുമ്പേ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു നിന്നെ എനിക്ക് കെട്ടി തരുമോ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അവരിക്ക് ഒന്നും തരാത്തത് കാരണം നിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുടിഞ്ഞു പോകുന്ന അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നും അവർ എഴുതി തരാത്തത് ഞാൻ അമ്മ ഒന്നും പറയണ്
എല്ലാവരും പ്രശ്നമില്ലാണ്ടൊന്നും പോയെന്ന് അച്ഛന് ജോലി ഉള്ളു പോവാ ജാ ജോലി ഒന്നുമില്ലേ അച്ഛാ സോറി ഞാൻ ഇട്ട ചായയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചെന്ന് അറിയാം നീ ഇട്ട ചായ അല്ല അതിന്റെ തല കണ്ടതുപോലെ കുടുംബത്തെ പ്രശ്നം അതിന് സത്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു സംശയം എന്റെ പൊന്നോ ദീ നീ പറഞ്ഞ എഴുതി രണ്ടേ ശരിയാവൂല ഞാൻ വല്ല വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അവള് പസമായി പോകും ഞാൻ പോണം അമ്മക്ക് ജോലി ചെയ്യാനല്ലേ ചെയ്യ ഞാനും നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ കാരണമാണ് നിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരെ അച്ഛനൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു അതാ അന്നേരം ആ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അമ്മ വേറെ ഒന്നല്ല വിട്ടുകളാ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോണത് എല്ലാം പറ്റിയോടെ ഒന്ന് കുത്തിയിരിക്കാറ് എന്താ പറഞ്ഞ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച മുടിഞ്ഞു പോവല്ലേ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണായിരുന്ന് എന്ത് കാണായിരുന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ എടാ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടരുത് ആരെ എവിടെ ആ നിലുവിനെ കെട്ടരുത് തൊലി വെളുപ്പ് കണ്ട് മയങ്കരുത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണായ പൂർണ്ണമായി കെട്ട് അന്തസാട്ട ജീവിക്ക് എവിടെ ഇപ്പം കണ്ടാ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ റബ്ബർ അഞ്ച് ഏക്കർ നിലം അവൾ അച്ഛ അവക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള അല്ലേ അയ്യോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവള് രക്ഷപ്പെട്ട് ആ സ്ഥലം കിട്ടിയോണ്ടല്ല നിങ്ങളെ കെട്ടതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിപ്പോ പുണ്യം ചെയ്ത പെണ്ണാണ് പൂർണിമ്മ കുന്തം പുണ്യം ചെയ്ത പെണ്ണാണ് പൂർണിമ ആഹ് ആടി പോലെ ടൈറ്റില് ഇതിപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന വരെ സിനിമക്ക് വിട്ടാ ആ സിനിമ എന്തായാലും ഹിറ്റാവും ഞാൻ പറയണേണ്ട ജോലി നീ പാടാൻ കൂടിയാ നീ പറയാ അമ്മ അമ്മ അടുക്കളെ പോയി ജോലി അമ്മ എന്റെ പൊന്നു മകളെ എന്നെ കണ്ണു പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കലകല വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അയ്യോ ആരും എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടൊന്നും പോകണ്ട ഞാൻ പോവാ എനിക്ക് അടുക്കളെ പണിയുണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത് അത് വിൽക്കാനും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ തലേ ചുമന്നേ പ്രയോജനം ഇല്ല പോലും എടീ നിന്റെ കുടുംബ മഹിമയോ അല്ല അതിന്റെ പത്രാസ് കൊണ്ടോ അല്ല അതിനെ കെട്ടിയത് നിന്റെ അന്നത്തെ എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറ്റം പിന്നെ എന്റെ അടുത്തുള്ള കപട സ്നേഹം ഉണ്ടല്ല അതിലാണ് ഞാൻ വീഴുന്നത് അല്ല നിന്റെ വീടോ പുറമ്പോക്കോ എന്റെ വീട്ടില് ചതുപ്പോ പുറമ്പോക്കോ അല്ല വല്ലവരെയും കെട്ടി പിടിച്ചതോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊക്കെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി അവിടെ ഉള്ളു ആരെയും വെട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ വല്ല പാവപ്പെട്ടവരും വരുമ്പോ വല്ല അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തുള്ള ശീലം നമുക്കുള്ളു ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു വീടുണ്ട് നെയ്യാറ്റിങ്ങനെയാല് എന്താ കേക്കട വല്ലവരുടെ സ്ഥലമൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഒക്കെ കട്ടു മുടിച്ചതും ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളു പാവങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വിരട്ടി വീടും ഈ ശാപമൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു പോവൂല തെയ്യും ഇത്ര നാളായിട്ട് ഈ വസ്തുവും ഈ ശേറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെന്ത് പെ
എടാ എനിക്ക് കണ്ടവളെ വസ്തു ഒന്നും വേണ്ടടേ എനിക്ക് എന്തോ സാധ്യത ജോലി ഉണ്ടടേ ഞാൻ അത് മകളെ അച്ഛന് മാന്യമായിട്ടൊരു തൊഴിലുണ്ട് അത് ചെയ്ത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചോളാം എന്താണ് അച്ഛന് അച്ചറി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെയും ജീവിച്ചോളാം പിന്നെ നിങ്ങള് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്വത്ത് ദൈവമേ ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് അല്ല അച്ഛൻ അതിന് ഞങ്ങൾ പൊട്ടമാരുതും അല്ല നിങ്ങളെ വസ്തു ഒരിക്കലും ഒന്നിനും കൊടുക്കാൻ പോകില്ല ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നമുക്ക് ജീവിക്കണേ ജോലി ഉണ്ടേ പറ്റും എന്റെ ദൈവമേ കൃഷ്ണ ഇവരോട് പുറത്തേക്കണ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുട്ടമ്പളേര ചെറുമോനെ അച്ഛൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് പിടിക്കരുത് പൊന്നിയേച്ചി ഇരുന്നത് മടുത്തപ്പോ കിടന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛാണെന്ന് ജോലി ചെയ്യണ് അമ്മ അമ്മ അടുക്കളയിലുണ്ട് അങ്ങനെ യുദ്ധം അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു എടീ വസ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ വെള്ളം കിട്ടുവോ ഇല്ലല്ല ഡേ വസ്തുവിന്റെ കാര്യം അമ്മ അച്ഛനെ നിർത്തിയപ്പോ നീ തുടങ്ങിയ പറയാൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ <laughs> 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 നല്ല കിടുക്കം വീട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിക്ക് എന്റെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഏഹ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വീടൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് നമ്മുടെ പടവലെ മോഡല് വീട് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം നീ അല്ലെങ്കിലും പഴഞ്ചനല്ലേ പഴയ വീടല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊടുക്കും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വർത്താനം പറയണ് അതിന് കൂട്ടി അമ്മ ഈ ചേച്ചി അമ്മ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി വന്ന് കുറെ സംസാരിച്ചു ആഹാ ഇപ്പൊ എന്റെ അറിയില്ലായ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നു അപ്പൊ ഇവരാണ് വെച്ച് അമ്മ എന്തി അച്ഛനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്രയും മാർക്കും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടാ ശരിയാക്കുന്നു ഞാൻ അയ്യോ ആദ്യം നീ ഇരുന്ന് പഠിക്ക് അവൻ ബുക്ക് അങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ോട്ട് എന്തോ ഹലോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സംസാരിക്കാവ മനസ്സിലടാ ആ പിന്നെ നീ എന്റെ അനിയല്ല മാമ അല്ലല്ലേ സുരേന്ദ്ര വെച്ചിട്ട് പോടാ വിളിച്ചാ എന്ത് എവിടെ പെങ്കൊറ്റി വെച്ച ആ ഓ അച്ഛന എന്റെ ഭംഗി ഇല്ലടാ അതില് നിനക്ക് പൈസക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ട് വയ്പിച്ച് നീ ആ നീ വെച്ചിട്ട് പോടാ കൂടെ കളിക്കല്ലേ അടുത്ത് എന്തിനിങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൂടെ മറുപടി പറയുമ്പോ മാന്യോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ 
ഏതോ <laughs> <laughs> അത് കേട്ടോ എന്റെ നേരെ കുറച്ചോണ്ട് വരേണുള്ളൂ വിളിച്ചു പോയാൽ ഹരിച്ചു പിള്ളേരെ വിളിച്ചു പോകാൻ കണ്ണുമ്പ് ഞാനൊന്നും ചോദിക്കണില്ല എന്ത് വേണേലും അയക്കോ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അതേ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടില് ഒരു ചക്ക അടത്തിയാലും മാങ്ങ അടത്തിയാലും എന്തിന് ഒരു കറിവേപ്പല അവിടെ ഞൊട്ടിയാ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കൊണ്ടു തരാറുണ്ട് പക്ഷെ നെയ്യാറ്റിക്കരുന്നു പിന്നെ ദൂരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ടു വന്നാൽ പൂർണിമാണ് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഈ പണ്ടാരത്തിലെ തലയെ കെട്ടി വെച്ച് ഞാൻ അന്തസ്സുള്ള നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാതെ എന്തോ ഒരുമാതിരി വാർത്ത കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോയത് അവര് വരാ പടി നോക്കി പോടാ ഞാൻ വഴി പോകുമ്പോ നിങ്ങള് പറഞ്ഞാ കേക്കൂല അവര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇവളാ വേണ്ട ഇവളാ വേണ്ട കയ്യിൽ വന്ന ഓഫീസിന്ന് വീണ്ടും മെസ്സേജ് വന്നടാ എന്ത് മീറ്റിംഗ് മറ്റന്നാളാണെന്ന് അനിമ്മ ഈ കിടന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് മൊബൈൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിന് ഇവിടെ നേരത്തെ അക്കൗണ്ട്സിലായിരുന്നപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അല്ലേ അതിന്റെ തലവേദനയും കൂടി ഉണ്ട് ടെൻഷനിലാണല്ലോ എന്റെ <laughs> 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 ഒന്നും <laughs> 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 അല്ല സംഭവം എന്താന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂലടായി കാരണം സാധനം വാങ്ങിക്കണോടായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അമ്മാരും എല്ലാം വിളിച്ച് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം സാധനം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്റെ കയ്യിലൊരു മൂവായിരം രൂപ ഉണ്ട് അത് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്റെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഓഹരിയിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയ കാശാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരം തരാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോയി ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കാം അച്ഛാ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോ നീ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടില്ലെന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപ എടുക്കും എന്ത് ഗണിക്കണ എന്ത് അവളെ കയ്യിൽ ഈ പൈസ ഇരുന്നാലും എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇരുന്നാലും ഒന്നും തന്നെ ചിലവാക്കാനുള്ള പൈസ ആ അവളോ ഹരി എന്റെ ഹരി അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് ഒരുമാതിരി കളിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല അടിച്ച് കരുതരി ഞാൻ ആ